हाय एवरीवन दिस इज डॉक्टर रुजुता पुराणिक एंड स्वागत है आपका एक नए वीडियो में आई नो बहुत टाइम बाद शूट कर रही हूँ आई मीन मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है अभी कैमरा को फेस करने के लिए इट्स बीन फोर मंथ्स दैट माय रेसिडेंसी हैज स्टार्टेड एंड आई जस्ट थॉट कि आज थोड़ा सा टाइम है तो आई नॉट जस्ट शूट अ सिट डाउन वीडियो कैमरा से थोड़ी देर बात करते हैं अभी ऐसे लग रहा है थोड़ी सी आदत गई है वीडियो कैसे बनाना है क्या क्या बात करनी है सो ट्राइंग टू गेट बैक इनटू द ग्रूव ऑफ कंटेंट आई थिंक आई वुड लाइक टू से कि अब मैं यहाँ पे सेटल हो चुकी हूँ बट स्टिल देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट्स बिन हैपनिंग फोर मंथ्स कैसे पास हो गए हैं पता भी नहीं चला बट या जस्ट सिट बैक रिलैक्स एंड एन्जॉय दिस वीडियो तो आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इन लाइक अराउंड थ्री पार्ट्स so the first part will be me talking about how my residency has been and some of my crazy case experiences then my second part is going to be something related to content and in the end just something what i wanted to speak from my heart out regarding moving to another city and you know staying all alone and figuring out life so let's start with residency first so i'm 4 months old in the obgy department एंड मैंने इतने सारे केसेस देखे हैं इतनी वैरायटी देखी है दैट इट्स जस्ट टू मच टू टेक इन मतलब मैंने जो जो केसेस अपने यूजी में पढ़े थे मैंने ऑलमोस्ट सारे केसेस अभी यहाँ पे ईआर में वार्ड में ओपीडी में देखे हैं एंड इट्स बिन नेक्स्ट लेवल आई मीन द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड द लर्निंग दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम ऑल माई कंसल्टेंट्स एंड माई एच मैम इट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल सो देर आर अ फ्यू केसेस जिनके बारे में मुझे आज बात करनी है सो आई एल स्टार्ट आई थिंक सीक्वेंस वाइज मैंने जैसे जैसे केसेस देखे मैं वैसे आपसे बात करूंगी सो so, सबसे पहला केस वॉज ऑन माई इमरजेंसी नाइट ड्यूटी एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट देर वॉज एन इमरजेंसी केस लाइक दिस आई थिंक इट वॉज माई सेकेंड नाइट ड्यूटी ऑफ माई रेसिडेंसी एंड एक केस आया ई आर से कॉल आया एंड वी इमीडिएटली वेंट सॉ द रिपोर्ट्स एक्चुअली हमें पता था दैट पेशेंट इज अ केस ऑफ हेल्प सिंड्रोम बिकॉज वो रेफर होके हमारे पास आया था फॉर फर्दर मैनेजमेंट बट लाइक वी चेक द रिपोर्ट्स एंड जो जो चीज़ें हेल्प सिंड्रोम में लाइक हीमोलाइसिस एलिवेटेड लिवर एनजाइम्स लो प्लेटलेट्स सब कुछ वैसे का वैसा बुक लाइक केस था एंड वी मैनेज दैट पेशेंट मदर हैड टू गो टू द आई सी यू इमरजेंसी सेक्शन करना पड़ा एंड बिफोर द सेक्शन मदर हैड टू अंडर गो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन रैंडम डोनर प्लेटलेट सिंगल डोनर प्लेटलेट एंड अब मेल बेबी वॉज बॉर्न प्री टर्म जस्ट वन पॉइंट फाइव के जीज एंड दैट वॉज वन क्रेजी एक्सपीरियंस क्योंकि सेम नाइट पे अ मदर वॉज ऑल्सो डिलीवरिंग एंड she was also a primary gravida she was delivering for the first time her pains were intense so that was a crazy night experience and uh, a month later the mother came and visited was she came for a routine visit to the hospital and i realized that i i actually couldn't recognize her because she had lost so much of the weight because of that edema her face and her whole body was swollen so she was almost unrecognizable so this was one of my crazy night duties then ek bar main aise duty pe thi morning mein er se call aaya and i went there she was complaining of right iliac fossa pain to usually logo ko lagta hai ki appendix hi hoga most common to wahi rehta hai scan kiya scan pe pata chala that she has query torsion ovary तो वो केस एडमिट किया पेशेंट को शिफ्ट किया ओटी में लैप्रोस्कोपिकली जब पोर्ट्स डाल के देखा तो शी हैड अ बिग सिस्ट एंड दैट सिस्ट हैड ट्विस्टेड ओवर इट सेल्फ कॉजिंग हर सिवियर पेन इन द राइट इलेक फोसा एंड दैट वाज अ केस ऑफ टॉर्जन ओवरी तो अनट्विस्ट करके वो सिस्ट निकाल दिया सिंस हर फैमिली वॉज कम्प्लीट उसका ट्यूबेक्टोमी भी पहले हो चुका था सो वी वेंट अड फॉर सेल्पिंग चेक्टोमी and uh, other than that i saw an interventional radiology case where fetal reduction was done by intracardiac kcl injection and that was one amazing experience to watch but uh, didn't feel thoda matlab anyways other than that ek aur case dekha जब वेन द बेबी वॉज बॉर्न इट हैड लाइक अ टाइट लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड द नेक एंड फीटल प्रेडिकार्डिया था इमीडिएटली इमरजेंसी सेक्शन लिया सो दैट वॉज वन केस देन एक नाइट ऐसी थी कि जब मैंने माई ड्यूटी स्टार्टेड विद अ फोर सेप्स डिलीवरी इट एंडेड विद अ फोर सेप्स डिलीवरी एंड तब से मुझे इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज का थोड़ा सा डर रहता है 
बट आई एम हेयर टू लर्न आई एम हेयर टू गेन न्यू एक्सपीरियंसिस तो ऐसा जा रहा है ओ डिपार्टमेंट बट बहुत केसेस मिल रहे हैं देखने के लिए हैंड्स ऑन भी मिल रहा है लोगों को यूजुअली लगता है कि गवर्नमेंट में अगर नहीं सीखोगे तो तुम्हारा हाथ साफ नहीं होता बट दैट्स नॉट द थिंग द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड द काइंड ऑफ कंसल्टेंट्स एंड द एंड माई एच ओडी मैम द काइंड ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस दैट दे कम अप विथ एंड द टीचिंग्स दैट दे आर गिविंग अस इज मोर इट्स फार मोर ग्रेटर तो आई एम आई एम रियली हैप्पी दैट मुझे ये सब एक्सपीरियंस मिल रहा है एंड इट्स लाइक आई एम हैविंग द बेस्ट ऑफ पोथ वर्ड्स मतलब मुझे रेसिडेंसी uh, का भी पार्ट मिल रहा है एंड आई एम एबल टू डू द थिंग्स दैट आई लव लाइक गोइंग फॉर वर्कआउट्स और मे बी शूटिंग कॉन्टेंट ये भी करने मिल रहा है सो आई थिंक आई एम इन हैप्पी प्लेस एंड लाइक मैनी ऑफ माई पैरल रेसिडेंट्स तो मुझे तो अच्छा लग रहा है काफ़ी रेसिडेंसी इज गोइंग वेल एंड आई कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो एक चीज़ जो मुझे लगती है दैट समवेयर आई एम लैकिंग इज थोड़ा पढ़ाई करने में टाइम कम मिलता है बिटवीन ऑल द लाइक वर्क एंड समरीज तो थोड़ा पढ़ाई पे भी फोकस करना है बिकॉज डी एन बी एज ऑल नो इट्स अ टफ एग्जाम बिकॉज कोई इंटरनल नहीं रहता सब एक्सटर्नल रहते हैं तो अकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस रहता है डी एन बी में तो पढ़ाई करने के लिए एज सच इतना टाइम नहीं मिल रहा है तो आई एम ट्राइंग टू गेट आउट सम टाइम फॉर स्टडी बट वन थिंग आई रियलाइज इज लाइक सिंस ओ बी जी वाई इज अ सर्जिकल फील्ड यू नीड टू हैव योर अनाटमी परफेक्ट मतलब आई फील कि अभी भी अगर मुझे थोड़ा टाइम मिलता तो आई कुड जस्ट विजिट द डिसेक्शन हॉल एंड जस्ट सी एवरी थिंग प्रॉपरली कि यूरेटर के रिलेशन कैसे है तभी तो सब पढ़ा था बट ऐसे यू नो विदाउट एनी क्लिनिकल को रिलेशन पढ़ते थे तो उसको अभी टाइम हो गया है बट वॉट आई रियलाइज इज फॉर एनी सर्जिकल ब्रांच अनाटमी फॉर्म्स इट्स बेसिस and as i reflect on my journey so far i can't help but go back to my first and second year and tabhi hamare paas mede saab jaise kuch resources nahi rehte the i remember struggling to grasp the intricacies of anatomy and wishing for a way to revisit my dissection lab and reinforce my understanding but now with the tools like the medes app designed particularly for the first and second year learning anatomy has never been easier it's like you have a personal teacher guiding you through each and every small step in the dissection lab not only that but there are over 100 plus dissection videos available on the app they also have the feature of live tutoring and doubt clearance which helps in immediate feedback and correction and helps in grasping complex concepts by the students they also have this thing called 3d modules where a learner can explore the intricacies of anatomy by moving the organs which helps in a more comprehensive learning of the human body they also have this feature of a study plan which will help in making a personalized study plan for every individual and cater to their specific needs for example you can begin by selecting three subjects for which you wish to plan to study and once the selection is done you immediately see the lessons and can complete it in the time and you can complete it and you will also get to see the time that you will need to spend studying they also have crisp handwritten notes and a variety of tests for students to assess themselves i really recommend you must give this app a try they have launched a limited period 3 month subscription plan at a nominal price and you can use the coupon code mbbs24 to avail 45% off on the subscription charges the links and information is in the bio do check it out now coming to the end of the video that is the part of you know moving to a different city where you don't really know anybody it's difficult and um, i don't know how to explain this until and unless you've lived by yourself there is this constant gap or that feeling of loneliness that you have and sometimes it just takes a toll on your mental health so it's really important that you need to have a life outside of your residency and where you're staying like you know maybe make some other friends go for a workout go for a walk and try to keep yourselves engaged in some kind of physical activity which is going to help you um and then coming to food इट्स सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट बिकॉज कैंटीन का खाना पहले महीने तो अच्छा लगता है बट उसके बाद इट रेपिटेटिव सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव दैट बट अदर देन दैट आई एम लविंग द प्लेस वेर आई एम स्टेइंग आई एम ट्राइंग टू डेकोरेट इट अभी तो जितना आप देख सकते हो उसमें तो कुछ समझ में नहीं आएगा बट माई प्लान इज टू मेक लाइक अ बिग प्रॉपर रूम टूर काइंड ऑफ अ थिंग बट उसके लिए अभी टाइम लगेगा 
मुझे तो लगता है सेकेंड ईयर ही आ जाएगा जब तक मैं ये सब प्लान करके पोस्ट करूँ बट इन केस यू गाइज स्टेट टिल द एंड आई वुड लाइक टू सी द स्टेटोस्कोप इमोजी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई नो दैट यू सीन द वीडियो कम्प्लीटली बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड थैंक यू गाइज सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो बाय